so hari ni kita akan uh, cik akan brief ataupun explain mengenai uh, eksperimen untuk praktikal task kita pada 2 minggu hadapan week 11 and 12 so the title is refraction of index yeah, sorry refraction of light snail's law so if you can see here there are two uh, ini yang susah sikit ni there are two uh, learning outcome so the first one to investigate the relationship between the angle of incident I and angle of refraction R when light travels through medium of different densities and second to determine the, the refractive index of glass and G ok Snell's law memang tak ada dalam kita punya uh, syllabus tapi eksperimen tu kita boleh jalankan lah sebab dia ada kaitan dengan refraction dan uh, refraction dan kita belajar refraction ok theory ok but before that cikgu nak stress out kat sini so bila ada learning outcomes ada dua kita tahu when you do the conclusion you have to answer what the learning outcome is so since learning outcomes ada dua so awak kena make sure bila awak buat conclusion awak Ada dua-dua benda ini So yang first to investigate the relationship Senang je lah Sama ada directly proportional Ataupun inversely proportional Ataupun uh, kalau kita fikir di, Kalau kita nak detail sikit Sama ada Kalau, kita, kalau um, And of course And of course Relationship antara I dengan R ini Memang directly proportional Meaning that if I getting larger R pun akan getting larger Ok, faham And determine ini maksudnya From calculation lah Dia mesti ada satu value lah Untuk NG dekat sini So just state the value at the end of Your lab report lah For the conclusion So the theory When a light ray travels through a medium of different densities Ok, katakan kat sini Cahaya travel dekat sini asalnya N1 lah F so, bila dia masuk medium yang lebih tumpat uh, Ataupun medium yang refractive index yang lebih tinggi So, cahaya itu akan bergerak perlahan So, bila cahaya itu bergerak perlahan Dia akan merapati sedikit kepada normal ni So, kalau tengok I macam ni And bila R dia akan uh, close ke, um, Closer to normal uh, line lah Okay Relationship between uh, explain Senate's last law Ok ni formula dia N1 sin I equals to N2 sin R N1 is a refractive index of the medium pertama Air So air N1 ni adalah 1 So that's why kita tinggal dengan formula Equation ini Sin I equals to N2 sin R Hence, very simple Awak oh, tengok ni very simple je So, maksudnya dekat sini Awak kena cari uh, I itu adalah manipulated So, I is a manipulated R is a response variable Then from the graph, we can find N2 So, equation 2 ni Kalau kita tengok dekat sini Dia pun minta Hence, the graph of sine I Again, sine R is a straight line graph The gradient of the graph is equal to N2 Dia dah bagi tahu dah kat sini So, kita ni memang nak tolong awak lah <laughs> So, soalan ini So, dia akan jadi Y equals to MX So, N2 adalah gradient M so directly terus dapat N sin I tak ada unit Begitu juga dengan sin R tiada unit So kalau buat graf itu Label dekat sini ini adalah sin I Full stop Ini pula adalah sin R Full stop Tak ada nak ada unitnya Title please put title Okay Ok now dia punya apparatus uh, Glass block, ray box uh, Very simple je Ok ni prosedur dia This is the setup Should looks like So ada A4 paper ni White paper ada glass block So setup as shown in figure 2 Place a glass block on a white paper And trace it by using a pencil And outline of the glass block Awak ukur Bukan ukur apa ni Tekap lah dia 
remove the glass block draw a line normal line and so and ini awak kena draw guna protractor juga eh biar dia betul-betul exactly 90 degree betul-betul 90 degree lah and kat sini so and then awak mark uh, angle of incident since I adalah manipulated <coughs> so kita variety kan dia 15 degree, 30 degree 45, 60 and 75 from the normal line okay draw a line joining point A to that mark so garis lah so dia since kat sini tak ada kan so cikgu sketch kat sini so let's say sini adalah ini adalah 30 so sini 15 ni. dia akan ada berapa line 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 lines lah kat sini 1, 2, 3, 4, 5 kat sini satu lagi lah contohnya so here is 15 so sini adalah 30 degree and here is 45 degree and so on lah so cahaya itu nanti awak kena biarkan dia melalui tengah-tengah garisan awak tu lah ok tengah-tengah garisan yang accordingly angle ni 15, 30, 40, 45, 60 and 75 <coughs> kemudian letak balik kelas lepas tu biar cahaya itu uh, kenalah pada gari, garisan yang awak buat tadi tu Contoh yang first time kita buat 15 And then awak labelkan pada Dan cahaya itu akan Cahaya itu akan keluar pada satu point Dan awak kena tandakan lah point itu kat mana Emergent ray ni dia akan uh, sedikit sedikit kembang Dia kembang So awak tengok lah garisan tengah-tengah itu tengah-tengah tu dan buatlah garisan tengah-tengah light ray yang mengembang itu kemudian um, kita buat garisan ini supaya kita nak tahu point B ni dekat mana eh. when you do the experiment nanti awak akan nampak so, macam mana so kalau tak nak buat garisan yang ni pun kalau awak terus nampak di mana point dia keluar daripada glass block ini pun labelkanlah point B kemudian uh, put the glass block away Put aside And then garis Garis garisan ini Daripada A sampai B Kemudian letak protractor dekat sini Untuk measure R berapa Kemudian repeat the step again For the next angle Itu sahaja Kemudian plot graph Cari gradient Gradient itu akan directly nilai And now what? So end of the glass Awak boleh google sekarang So berapa end of glass Lebih kurang berapa range dia Okay Dia sebab end 2 End of the glass End of the glass should be more than end of 1 Since end 1 adalah 1.0 So end 2 ni mesti more than 1.0 lah So itu expected value kita so when do the experiment Kalau ada something wrong somewhere je Awak check balik lah So harap ni tak adalah dapat Lebih rendah daripada 1.0 Ok Ini awak boleh google Berapa refractive index of the glass block So itu sahaja It's very simple experiment um, <coughs> So harap you guys do your best Get 20% of lab report dan 10% of practical test so total I want you get 30 over 30 no excuse so this is from practical test dan juga lab report marking ok no excuse eh awak kena send in your mind awak boleh dapat 30 per 30 Yang lain tu biasa je Awak punya uh, Cara lab report pun sebelum ni pun Dah boleh lah So lab report Benda yang penting Untuk gradient make sure You punya half You punya when you substitute the value Of the gradient tu Nilainya Dan semua places tu kena tengok betul-betul Based on your skill Of your own graph Ni separuh kotak kecil berapa nilai decimal placesnya berapa bilangan decimal placesnya so itu sahaja
Thank you for your attention and listening until the end of this video. Bye. Assalamualaikum. I wish you good luck and, and all the best. And happy weekend. Bye.